안녕하세요. 붕어학교 303의 김진태입니다. 아, 여러분들 아마 지금 출조지 선정하시기에 대단히 어려움을 겪고 계실 것입니다. 비가 내리지 않습니다. 이 배수기마다 해마다 이 배수가 이루어지는 동안에는 비가 잘안 내리는데요. 어, 배수와 가뭄과 더위 이세 가지 악재가 딱 섞여서 나타나는 시기입니다. 지금은요. 음, 이 어떤 평지형 저수지 이미 수위가 낮아지고 햇볕이 너무 떼약볕이 너무 뜨거운 상황이지만 평지형 저수지에서 답을 찾을 수 있는 시기다. 평지형 저수지에서 답을 찾기 위한 요건 딱한 가지입니다. 양수입니다. 양수. 물을 퍼내는 곳, 물을 공급받는 곳, 빗물이 아니고 물을 인위적으로 어떤 수리시설을 통해서 물을 공급받는 곳. 그런 평지형 저수지를 찾으면 은 현재 봄의 기운이 충만해 있는 가운데 너무 뜨겁진 않고 봄의 기운이 충만해 있는 가운데 붕어의 활동성이 대단히 높다. 그리고 어, 이 수초가 가장 잘 어우러진 녹색이 전 수면을 덮고 있는 이 멋진 그런 시기, 그런 저수지. 그게 바로 어, 이 평지형 저수지, 양수 중인 평지형 저수지 그것이 되겠습니다. 그리고 그것이 어찌 보면 지금 아주 어, 유일한 답이라 해도 좋을 정도로 입지를 볼수 있는 곳, 그리고 또 시알급 이상 어떤 대물을 보자면 은 현재로서는 이런 어떤 유형의 저수지가 가장 유력하지 않을까 아, 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 조건이 딱 맞는 저수지를 찾았습니다. 제가 지금 말씀드린 그 조건에 딱 부합하는 저수지를 찾았는데요. 제가 찾아온 이 저수지는 음, 만수 면적이 약한 5만여 제곱미터 정도 약한 5만 제곱미터 정도 되는 음, 이 평지형 저수지입니다. 그리고 양수를 통해서 어, 이 수리시설을 통해서 물을 공급받고 있는데요. 현재 무능기에 물이 찰박하게 넘치고 있는 그런 음, 이 수위입니다. 들어오고 물이 들어오고 그 물이 넘쳐 가지고 또 농경지로 흘러드는 물 정류장 같은 그런 역할을 하는 곳 그런 곳입니다 원래 이물 정류장 역할을 하는 저수지가 많은데요 이런 저수지는 저수지 물이 볼품이 없어도 대물 자원이 대단히 많습니다 그런 특징을 가지고 있는데 이 저수지는 그림도 1등입니다 한약한 한 40% 될까요 어, 뒤쪽은 어, 부들 뭐 빼고 한틈 하나 없는 부들 받치고 어, 그 이하 아래쪽은 영과 아, 물수세미가 어우러져 있고 곳곳에 떼짱도 있고 갈대도 있고 풀밭이죠. 백가지 수초가 어우러져 있다. 제가 이런 저수지를 보면 이름 짓기를 백초지라 이름을 짓습니다. 백가지 수초가 어우러져 있는 어, 진짜 그림만 해도 그림만 봐도 배가 부른 낚시꾼으로서 대물꾼으로서 배가 부른 그런 저수지가 되겠습니다. 음, 이 저수지 이 아마 어, 뺑 둘러가면서 자리를 만들면 은 모든 포인트마다 그 어떤 이 수초의 어우러짐이나 그림 자체가 1등 자리다 그렇게 볼 수가 있겠습니다 이거 아마 사람이 뺑 둘러 앉아야 정상인데 이렇게 좋은 저수지를 어찌 사람들이 놓치고 있는지 이해가 되지 않습니다 어, 그러니까 선택의 어떤 자유가 있다 끼어들어서 빈자리를 찾는 게 아니고 선택의 완전한 선택의 자유 100% 자유를 가지고 있는데요 저는 우한 쪽을 선택하겠습니다. 우한 쪽, 뭐, 좌한 우한 모두가 좋은데요. 들어가서, 그 자리, 들어가서 또 다음 순서를 진행하도록 하겠습니다. 제방권만 해도 1등 그림이 나오는데 제가 욕심을 더 내가지고 지금 우한 중류까지 걸어 들어왔습니다. 이 자리는요. 상류의 이 갈대와 갈대나무 부들 여기는 갈대 그 뒤로는 넓은 더 넓은 부들밭입니다. 그러니까 여기는 토사가 밀려서 얕은 지역이다. 더 얕기 때문에 갈대가 형성되어 있고 그 뒤쪽으로는 부들밭이다. 그리고 좌측 그리고 전방 여기는 제방에서부터 올라오는 이 연이 빼곡하게 들어차 있는 곳이다. 그리고 모퉁입니다. 결정적으로. 모퉁이 중에서 홈통 안쪽이 아니고 곧불이다. 튀어나온 자리다. 곧불이는요. 
이 곱불이라는 것은 붕어의 활성도가 엄청나게 좋을 때야. 그럴 때는 홈통 안쪽이 좋습니다. 안쪽에서 기다려야 되죠. 근데 지금처럼 더위, 이 더위와 배수, 어, 그리고 어, 이 가뭄. 어, 완전히 이게 어떤 뭐 어, 호재 상황이다. 호 상황이다. 그렇게 보긴 어렵습니다. 이럴 때는 곱불이를 노린다. 곱불이가 뭐냐? 지나가기 위해서는 이 곱불이를 스치지 않을 수 없죠. 홈통은 홈통 입구로 건너갈 수 있습니다. 안 들어갈 수가 있어요. 그런데 곱불이 앞은 지나지 않고는 위로 날아가는 수밖에 없겠죠. 그래서 곱불이는 지나는 입질 한두 번은 반드시 보는 자리다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 아. 제가 지금 목소리가 대단히 시끄럽습니다. 오늘 제가 시끄럽게 소리를 내는 게 양수기 때문입니다. 바로 옆에 지금 이 1등 자리에 바로 옆에 참 좋은데 이 양수기가 지금 돌아가고 있는데요. 제법 시끄럽습니다. 그래서 이 볼륨을 낮춰놓고 제가 음성을 크게 하는 수밖에 없습니다. 여러분의 이해를 바라겠습니다. 수심을 찍어보면요. 이 빠꼼한 구멍을 찾아가지고 수심을 찍어보면은 어, 현재 수심이 약한60 정도 아, 60 정도 수심을 보이고 있다 어, 60이면 너무 낮, 얕지 않은가 대물을 노리자면 적어도 1m 전후가 돼야 되지 않을까 1m 전후 되면 물론 더 믿없죠 1m가 되면 더 믿없습니다만 어, 초대형이 나오자면 1m 정도의 수심이면 어, 믿없다 그러면 은 여기는 지금 60cm 수심이다 얼마나 볼수 있을 것인가 그럼 사자를 볼 수는 없고 여기에서는 턱걸음에 만족할 것이다. 절대로 그렇지 않습니다. 낚시는 숫자로 맞아지는 게 절대로 아닙니다. 찌 맞추면서 어 어떤 뭐이 민물이든지 바다든지 이뭐몇 푼이니까 플러스 마이너스 어 저는 그 숫자를 그렇게 믿는 분들 보면 잘 이해가 안 되는데요. 낚시에서 숫자는요 어떤 참고 상일 뿐이지 경험입니다. 낚시는 오로지 경험을 가지고 풀어나가는 거, 감을 가지고 풀어나가는 것이지. 숫자로 계산이 될것 같으면 산수 잘하는 사람이 1등 하겠죠. 낚시는 결코 숫자가 아니다. 그 점을 이게 말씀을 드리고요. 이 포인트가 딱제 스타일입니다. 딱 제가 좋아하는 어, 아마 제가 그림을 잘 그려가지고 그림 솜씨가 있어서 어떤 원하는 포인트를 그림으로 그려봐라 한다면 저는 딱 이렇게 그릴 것입니다. 그만큼 마음에 든다. 최상이다. 별 나위 없다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 어, 여기 앞서 낚시를 하셨던 분이 아마 대단히 고생을 많이 했는데 이거 이, 이 앞에 있는 이 갈대를 지금 다 잘라놨거든요. 어, 그리고 그 위로 삐죽이 다시 지금 새순이 솟아있는 그런 모습입니다. 어, 안전자리와 찌가 서는 지점 그 사이에 있는 이 갈대 새순들을 이 대략 제거를 했습니다. 왜냐하면 찌를 봐야 되니까요. 밤에 찌를 봐야 되는데 그것이 소사 있는 그 갈대 새순이 장애물이 돼 가지고 케미를 가리면 곤란하니까 그리고 또 채비를 투척하기 위해서 채비가 오가는 길목에 있는 그 갈대 순들을 자르고요 그리고 구멍이 지금 상당히 넓어져 있는데요 이 넓은 구멍에 아무렇게나 찌를 놓아 가지고 경계심 높은 대물붕어를 받아 내겠다 구멍에 한가운데 편안하게 찌를 세워놓고 대물 입질을 받겠다. 좀 무리죠. 여기에서 붙여야 됩니다. 구멍에 왼쪽에 붙이든지 오른쪽에 붙이든지 아니면 구멍 저 뒤쪽에 붙이든지 어느 쪽으로인가 붙여야 경계심이 높은 대물 붕어가 이 넓은 구멍에 한가운데까지 몸을 드러내지 않고서 먹이를 먹을 수 있도록 그 지점에다 찌를 세우는 것이 중요하다. 그래서 그 지점들을 확보하기 위해서는 씨가 서는 어떤 지점으로 다가갔을 때 그때는 수초낫을 아주 정교하게 다루어야 된다. 이제는 대를 하나씩 넣으면서 바닥을 짚어보면서 나머지를 또 결정해 나가는 그런 순서가 되겠습니다. 에, 지금 이제 대편성 어, 마지막 대입니다. 38대 인데요. 어, 이 수초대 안쪽으로 구멍을 내 가지고 어, 제일 짧은 데가 2대 어, 그리고 어, 제일 긴 데가 3대 어, 이렇게 편성을 했는데 먼 거리로 어, 지금 36대를 하나 넣었고요. 어, 좌측 3번에 에, 지금 이 38대를 넣을 겁니다. 어, 혹시 모를 어떤 
악상황이 생겼어. 어, 우리가 알거나 모르는 사람이 감지를 하거나 못하는 악상황 때문에 붕어가 바짝 접근하지 않는다. 그런 경우에 대비해서 긴대를 넣어봤습니다. 새벽 어느 시간대 혹은 오전 시간대에 저 멀리서 긴대 번쩍하고 솟아오를 수도 있다. 그래서 2대부터 38대까지 총 9대를 편성을 했는데요. 아홉 대로 능력합니다. 아, 열 대를 꼭 어, 펼쳐야 되지 않겠나, 열 구멍이 나오지 않겠나 봤는데, 뭐 비비면 한 구멍은 더 나오겠죠. 근데 아홉 대면은 이미 짚고 싶은 지점들을 다 짚었다. 아, 이렇게 볼 수가 있겠고요. 어, 어딘가 입지를 보겠죠. 여기 지금 불루길 천지입니다. 사실 우리 정 PD님 뭐 인상 돌아갈까 싶어 제가 말을 못 하고 있었는데, 사실은 불루길 밭입니다. 밭인데, 대신에, 음, 이틀 못볼 확률도 있죠. 내일 아마 이 해가 어, 머리에 뜨겁도록 내리쬐을 때까지 기다려도 입질 못볼 수도 있습니다. 그러나 상당한 호재가 있다. 이 정도면. 은 그래서 입질을 반드시 볼 것이다. 기대를 하고요. 입질을 한번 봤다 하면은 이렇습니다. 붕어는 이렇습니다. 그건 제가 장담을 하겠습니다. 입질은 장담을 못 하지만 받으면 이렇다 하는 것은 제가 장담을 드리겠습니다. 에, 저녁 식사를 마치고 어, 저희들은 이 즐거운 반 기다림 시간으로 보류하도록 하겠습니다. 어, 지금 시각이 이 자정을 이 훨씬 지났습니다. 음, 이 수면이 전해주는 느낌, 말로 표현하기 어려운 거죠. 수면이 전해주는 느낌이 대단히 좋다. 어, 적어도 오늘 자정 전에 입질 한번 정도는 있을 것이다. 물론 외래종이 있는 곳입니다만 그런 어떤 이 메시지를 전해주는 것처럼 그렇게 괜찮은 어떤 분위기 느낌이 좋다죠. 소위 느낌이 좋은 그런 상황인데 자정을 지나면서도 입지를 현재까지 못 보고 있습니다. 현재까지 입지를 못 봤으니까 그런데 이 수면에 전해주는 상황은 상당히 괜찮다. 그렇다면 은 새벽부터 내일 오전 시간대를 기대해도 좋겠다. 그런 생각입니다. 조건이 좋으면 밀게 되어 있습니다. 이 정도 조건이면 은 입질 한 번은 반드시 보게 돼 있다. 보지 않으면은 이 정도 상황에서 입질이 끝까지 없다면은 그 도저히 수긍하기 어려운, 이해하기 어려운 그런 상황이 되겠죠. 입질 올 겁니다. 한번 기다려 보기로 하겠습니다. 아무 일이 없는 가운데 아무런 일이 없는 가운데 밤을 지냈습니다. 음, 야간에 입질 한번 없는 거 충분히 있을 수 있습니다. 더군다나 여기는 외래종이 있는 곳, 불길이 많은 곳이기 때문에 야간 입질이 없을 수 있죠. 동틀 무렵부터 오전 시간대, 이 시간대까지 아무 일이 없으면 그건 정말 섭섭한 일입니다. 어떤 전후 사정. 이 수면의 어떤 상황이라든가 이러한 것들이 뭐 분명히 그럴 것이다 하는 것을 이렇게 그런 메시지를 전해주는 그런 분위기인데 사실은 입지를 못 보고 있습니다. 이 사람이 읽어내지 못하는 우리 눈에 보이지 않는 뭔가 악재가 있겠죠. 우리 눈에 보이는 악재는 없습니다. 그 악재로 인해서 붕어가 움직임이 굉장히 위축이 되어 있다. 그런데 사람 눈에 보이는 그 내용만으로 볼 때는 대단히 호재가 충만해 있다. 그렇다면 은 기대했던 대물 마리수는 아니지만 은딱한번 정도 그런 입질 정도는 보여주는 경우가 많다. 그래서 철수 시각을 최대한 뒤로 미루고 기다려 보는 것. 그게 이런 상황을 풀어낼 수 있는 마지막 기술이 되겠습니다. 지금 바로 그 기술을 써야 될 때입니다. 기다려 보도록 하겠습니다. 시청자 질문에 답을 드리는 순서입니다. 낚싯대에다가 이 원주를 연결하는 방법, 그것에 대한 내용인데요. 어, 낚싯대에다가 원주를 연결하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 다 좋은 방법이죠. 
그 중에서 어떤 방법이 가장 낫다 그것을 안내 드리려고 하는 것이 아닙니다 우선 원줄 연결을 안내 드리기 전에 이, 이 릴리안사를 낚싯대를 구매하면 이 릴리안사 끝에다가 오초본드를 놔야 됩니다 이렇게 해가지고 여기 이렇게 꺾어 가지고 이 부분에 침이나 물을 이렇게 묻혀 주고요 침이나 물을 이렇게 묻혀 주고 침이나 물을 묻혀 주는 것은 이 오초 본드가 이 위쪽으로 절번이 끼워져 있지 않은 이 위쪽으로 번지지 말라고 하는 겁니다 여기다가 침이나 물을 이렇게 묻혀 주고 이곳에다가 어, 이 초리대에 끼워진 릴리안사 부분 여기에다가 오초 본드를 놓고 가장 정확하게 하려면은 오초 본드를 어디다가 떨어뜨려 놓고 이쑤시개로 찍어서 바르면 제일 깔끔하게 되겠죠 그렇게 반드시 이 작업을 해야 된다 왜냐하면은 낚싯대는 이 공장에서 출시될 때이 릴리안사 연결 후에 릴리안사를 끼운 후에 도장만 살짝 해 놓은 상태입니다 이렇게 접착제를 놓지 않은 상태 도장만 살짝 해 놓은 상태이기 때문에 손으로 잡고 강하게 탁 당기면 떨어집니다 그러니까 챔질을 한다거나 어, 혹은 어떤 뭐 이, 이 씨알 그 붕어를 걸었을 때 빠지게 되어 있습니다 어, 그것을 방지하기 위해서 어, 이렇게 본드를 반드시 이, 놔야 된다 그 점을 안내 드리고요 어, 그 다음에 음, 연결하는 방법인데요 어, 뭐 제가 쓰는 것은 하나의 방법일 뿐입니다 어, 반드시 이것이라야 된다 이것이 최선이다 그게 아니고요 하나의 방법인데요 팔자 매듭을 만들었습니다 팔자 매듭을 만들어서 이것을 이렇게 모아 쥐고 나비를 만들었죠 이렇게 모아 쥐고 이렇게 이렇게 모아 쥐니다 간단하죠 여기까지는 어려울 게 하나도 없습니다 여기다가 여기다가 릴리안사를 끼우고 이렇게 릴리안사를 접은 후에 이 줄을 뒤로 젖혀 주고 젖혀준 상태에서 이렇게 당겨 버리면 이런 식으로 연결이 되었습니다 당기면 더 조이는 더 조여지는 당길수록 더 조여지는 연결법이죠 아마 여러분들이 쓰시는 저와 다른 방법을 쓰시더라도 그 방법 역시도 당기면 당길수록 조여지는 방법일 겁니다 그런데요 여기에서 한 가지 공통적으로 우리가 주의해야 될점 어떤 방식의 연결을 쓰든지 간에 주의해야 될점 일련사 끝에 반드시 이렇게 매듭을 만들어 줘야 된다 내가 쓰는 방법은 당기면 당길수록 조여지는 방식이기 때문에 매듭이 필요 없다 당길수록 조여지는데 매듭이 왜 필요하냐 엄청난 힘과 힘이 버틸 때 엄청난 힘과 힘이 버틸 때는 이렇게 해서 빠져나와 버린다 줄과 릴리안사 모두 매끄러운 재질입니다 낚시줄과 릴리안사는 모두 매끄러운 재질이기 때문에 그렇게 빠져나와 버립니다 빠져나오더라도 여기에 걸리라고 매듭을 만들어 놓으면 빠져나올 수가 없죠 매듭에 걸리기 때문에요 증거를 볼까요 이것을 이렇게 젖혀 가지고 당겨서 이 매듭을 위로 밀어 올려 봅니다 자 이렇게 매듭에 딱 걸려 버리죠 이것은 당길수록 조여지는 건 아니지만 은 끊어지면 끊어졌지 이게 빠져나올 수가 없는 방식입니다 빠져나올 수가 없죠 빠져나오다가 여기에서 이렇게 걸리라고 매듭을 한다는 것입니다 여러분이 쓰시는 어떠한 방법도 마찬가지입니다 당기면 당길수록 조여지는 방식을 그런 방법으로 연결을 하셨더라도 반드시 끝에는 매듭을 만들어 줘야 된다 그 점을 안내를 드리겠습니다아 이제 철수를 해야 될것 같습니다 아, 이 끝까지 좀더 최대한 기다려 보는 그 기술 아, 이제 그 이후에 그 기술 뒤에 있는 마지막 기술을 써야 될 때입니다 그 마지막 기술이 뭐냐 승복하는 겁니다 승복하는 거 낚시에서 최종 기술 승복을 해야 대를 잡고 집으로 갈 수가 있죠 승복 못하면 여기에서 계속 독을 키워야 됩니다 어, 그 안될 일이죠 어, 승복을 해야 됩니다 그런데 오늘과 같은 날은 사실은 승복이 잘 되지 않습니다 어떤 악재가 있다면 쉽게 승복이 됩니다 아 이러한 이유로 인해서 오늘 입지를 못 봤다 아, 그런 어떤 원인을 찾을 수 있으면 좋은데 오늘과 같은 날에는 어떤 그것을 찾아낼 방법이 없고요 승복하기가 대단히 어렵습니다 이럴 때 
아쉬움으로 남는 생각이 뭔가 하면 야 이, 이러한 상황조차도 풀어낼 수 있을 정도로 낚시가 내 낚시가 지금보다 두 급수 정도만 더 늘면 좋겠다 저는 이 낚시를 다니면서 이런 생각을 많이 해봅니다 아, 여러분들 낚시 지금 어렵습니다 아, 배수가 겹쳐 있고요 또이 심지어는 양수물이 양수해서 그 새물이 쿨쿨 들어오는데도 입질이 잘안 들어옵니다 이럴 때는요 어, 더위와 가뭄 때문이겠죠 어, 어려운 시기입니다 어, 어려운 시기에 안될 때는 승복해야 됩니다 승복하는 마지막 기술 필요할 땐꼭 쓰시고요 건강을 해치면서까지 이, 이 자연을 상대로 어, 독을 피워서는 안 되겠습니다 즐기는 낚시 하십시오 어, 마음이 행복해지는 낚시를 마치고 돌아가면서 마음이 행복한 그런 낚시를 즐기십시오 어쩔 수 없습니다 지금 이 시기에는요 어, 이러다 보면은 또, 어, 이, 장마, 첫 비가 내리고 나면 여기저기서, 어, 이곳저곳에서, 대물 마리수 조항이 또 들려오게 되어 있습니다. 아, 그땐 또, 어, 이 욕심을 내볼 수가 있죠. 자, 어려운 시기, 예, 저도 어렵고 여러분도 어렵습니다. 이러한 시기, 여러분들, 이, 안전을 우선하고 건강을 해치지 않는 그런 조행 하시고요. 항상 낚시로 인해서 행복하시기를 바라겠습니다. 감사합니다.